。截至到星期五，美国感染中共病毒人数达到三千零一十三万五十四点八万人死亡。国家疾控中心主任瓦伦斯基表示，上个星期美国感染率上升咗百分之七。达到每日五点七万例。虽然疫苗接种工作进展强劲，但系美国人无法放松警惕。喺新泽西州规定，企业可以强制员工注射疫苗之后，该州嘅罗格斯大学亦都宣布，二零二一年秋季入学嘅每个学生都必须接种中共病毒疫苗，令到佢成为美国首批强制学生注射疫苗嘅美国公立大学之一。德国星期五新增咗两万一千五百七十三个确诊病例，同一百八十三个死亡病例，累计感染人数超过两百七十三万。罗伯特科克研究所嘅所长对新一波疫情做出悲观警告。Es gibt sehr deutliche Signale, dass diese Welle noch schlimmer werden kann als die ersten beiden Wellen. Momentan steigen die Zahlen zu schnell und die Virusvarianten machen die Lage besonders gefährlich. 德国当局已经取消咗复活节封锁计划，但系仍然敦促民众喺节日期间尽量减少接触，令到疫情得以缓解。巴西疫情继续恶化，星期四新增病例突破十万，创下单日嘅新高纪录，累计感染人数超过一千二百三十万。随住单日嘅死亡人数不断升高，里约热内卢嘅殡仪服务需求已经比正常嘅时候翻咗三倍。目前巴西嘅死亡人数已经达到三十点五万。星期五凌晨，印度曼马一家商场发生火灾，造成至少十个人死亡。商场顶楼嘅医院被逼将七十多名中共病毒嘅患者紧急转移。孟买同所在嘅马哈拉斯特拉邦系印度新一轮疫情嘅中心。星期五当日，印度新增近六万感染病例，再次创下五个月嚟嘅新高。其中，英国变种病毒喺部分地区嘅感染病例中已经占到八成以上。